ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് ഇഫ്താറിന് മാത്രമല്ല നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചില്ലി ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് നോർമൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെയല്ല എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അരക്കപ്പിൻ്റെ കപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ കപ്പാണ് കേട്ടോ അളവിലാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം സമയത്ത് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ അരം വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണ വേണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് നിരത്തി ചിക്കൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിരത്തി വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാനായിട്ട് ഇതെല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആയി പോകരുത് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ആ സെയിം ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ആ എണ്ണ അത്രയും മതി കൂടുതൽ എണ്ണ ആവശ്യമില്ല അതിൽ അത്യാവശ്യം എണ്ണ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവോള ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റണ്ട കേട്ടോ അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആ സവോളൊന്നും കടിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി പോഷനാണ് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആ ക്യാപ്സിക്കം ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഒരു ടീസ്പൂണ് ഒരു വലിയൊരു ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന് കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ
വളരെ തിന്നാവും വേണ്ട എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടിയും വേണ്ട ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇത് സ്ക്വയറായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള കട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി വരുന്ന മാവ് വീണ്ടും കുഴച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മടക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് അമർത്തി അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെല്ലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇത് തിരിച്ച് വെക്കാം തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫില്ലിങ് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോ മടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മസാല വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാല് സൈഡും കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു നടുഭാഗവും ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് ഓരോ ഇതളും ഇതുപോലെ ബാക്കിലേക്കൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഇതാ അതുപോലെ നല്ലൊരു ഫ്ലവർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇനി മറ്റേ ഭാഗം കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് ആയിട്ടും അതുപോലെ നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്